Assalamu alaikum. In this lecture, I will talk about complete ceramic crown, or we call it a porcelain jacket crown. The complete ceramic crown is the most aesthetically pleasing fixed restoration because there is no metal substructure to block light transmission. It can resemble natural tooth in terms of color and translucency better than any other restoration type. As I mentioned in the lecture before, the porcelain infused to metal crown restoration have many disadvantages. Some of them was inferior aesthetic and difficulty in uh, shade selection because of the metal substructure underneath the porcelain material. So the complete ceramic crown has a better uh, color and translucency because there is no metal substructure to block the light transmission. So, the advantages of porcelain jacket crown will be first, superior aesthetic, second, good tissue response even for subgingival margin, and third, slightly more conservative of facial wall because there is no metal substructure. While the disadvantage of porcelain inject crown will be first reduced strength com uh, compared to metal ceramic crowns, second proper preparation extremely critical, third among the less conservative preparation, fourth brittle nature of the material and finally can be used as a single restoration only because it has a reduced strength and make from a brittle material. The indication will be first high aesthetic requirement, second considerable proximal caries, third endodontically treated teeth with post and core, fourth incisal edge reasonably intact, five favorable distribution of occlusal load. While the contraindication of porcelain jacket crown will be first when superior strength is required. In this case, porcelain infused to metal crown is more appropriate in this case. Second, thin teeth facial lingually. Third, unfavorable distribution of occlusal load. Fourth, insufficient coronal teeth structure to provide support to the restoration. And finally, in the proxism. Because the uh, porcelain injected crown are made from bit, uh, brittle material, so we should avoid it in these cases. Also the porcelain injected crown should be avoided for teeth with edge to edge occlusal relationship. The recommended Reduction for all ceramic crown is 1.5 mm incisor reduction with slight lingual inclination of the incisal edge in the maxillary incisors and a slight labial inclination in the mandibular incisors to follow the anatomy of the teeth. And we need a shoulder of uniform width of 1 mm or around as a finishing line to provide a flat seat to resist the force 
directed from incisor. And all sharp angles of the preparation should be rounded to reduce the danger of fracture of porcelain by points of stress concentration. And the preparation must be as long as possible to give support to the porcelain. The clinical steps for tooth preparation for all ceramic crown for the anterior teeth will be first incisor reduction, labial reduction, then lingual reduction, and proximal reduction, mesial and distal reduction. Prior to tooth preparation, a silicone index is constructed. مثل مثل هون بهذه الصورة حناخد سيليكون اندكس للتوت قبل البريبريشن وما ورا ما نكمل البريبريشن نشيك السيليكون اندكس حتى نتأكد إنه التوت ريدكشن مالتنا هيكون مضبوط. First the incisor reduction. We need 1.5 of clearance for porcelain in all mandibular movements. يعني نحتاج إنه نأخذ من السن واحد ونص مليمتر in all movement أقصد بها بالسنترك والإكسنترك movement وهذه الكمية ضرورية للقوة توحد توفر للقوة وجمالية للبورسلين. ومثل ما تذكرون بالبورسلين يفوز تمتر قلنا نحتاج 2 ملم هنا نحتاج 1.5 ملم ليش؟ لأن هناك أكو معدن جوا البورسلين فنحتاج أن نأخذ أكثر من السن هنا 1.5 ملم كافي هنستخدم flat and taper diamond bear and we place the bear pearl to the incisal inclination أقصد أنه حيكون بال upper anterior teeth with palatal inclination بينما بال lower anterior teeth حيكون with labial inclination and for posterior teeth we need two millimeter occlusal clearance then we will go to the labial reduction the labial tooth surface should be reduced following the anatomy of the tooth structure. So, we should reduce it into plans corresponding to the two geometrical plans of the labial surface. There will be a gingival plan and incisal plan. اللي يقصد بي انه labial surface ما نحضر على خطوة واحدة بل نحضر على خطوتين لنتبع الكيربتر of the labial surface. مثل ما تلاحظون بهذه الصورة الـ labial surface نقسمها to three third gingival third و middle third و incisal third the middle and incisal third will be reduced in one plan so we will put a three depth orientation group of one millimeter depth on the incisal plan الأقصد بها الإنسايزال plan الميدل ثيرد والإنسايزال ثيرد and the bear should be uh, parallel to the inclination of this area after that any two structure between the deep orientation group will then remove to follow the anatomy of the two Then we'll, we'll, uh, we will prepare the gingival third and we will put also three differentiation groove uh, of uh, one millimeter depth and it should be parallel to the long X of the tooth. In BR, مثل ما تلاحظون هنا حيكون parallel to the long X of the tooth. And we should use 
a flat and taper fisher bear to create shoulder finishing line يعني البير اللي حنستعمله لازم يرسم لنا shoulder finishing line أو deep chamfer finishing line Then we will go to the palatal uh, reduction. The palatal reduction will be as four portion infused to metal, but with deeper reduction. We need one millimeter uh, reduction. Also, we will divide it into single arm area reduction and lingual axial reduction. For the single arm area reduction, we use a small wheel diamond beer, as you see in the first picture. While for the lingual axial reduction, we need a flat and taper fissure bear to create shoulder finishing line. دائما انتبهوا انه بال gingival tooth gingival tooth structure يعني المنطقة اللي تكون قريبة عن الجنجفة اني حستعمل البير اللي اني اريد يرسم لي الفينشينج لاين اللي احتاجه اللي حسب الكرون اللي انا حستعمله بما انه اني بهاي الحالة انا حستعمل او سيراميك كرون واحتاج لشولدر فينشينج لاين فدائما المنطقة او القريبة عن الجنجفة يعني الجنجفة الثيرد دائما احضرها بفلات اند تيبر فيشر بير to create the shoulder finishing line أو I can use a deep chamfer uh, finishing line. The proximal reduction will be with the uh, will be as same as the as full metal crown. هنتبع نفس الخطوات اللي تبعناها بالفول متل كرون. هناخد bear uh, taper bear من أجل إنه نفتح ال contact. Uh, between the uh, two adjacent uh, tooth. Where we open the contact with the tapered, with uh, fine taper pair. We need to see the middle finishing line from the labial surface to the palatal surface. With the pair that will form the shoulder finishing line, meaning the taper pair with the flat end. After we finish our preparation, now we smoothening the uh, preparation uh, by rounding any sharp angle to avoid creation of points of stress constriction. Uh, in this picture, you will see the bears that we use for the finishing, and you will see that incisals angle and then so we'll have roundation يعني اي منطقة بها sharpening احنا نسوي لها smoothening او roundation هذا الشكل النهائي للاسنان المحضرة للأورد سيرام كيكرون وانا منخلص التحضير مالتنا للسن لازم نتأكد انه ماكو اندركات شلون اتاكد ماكو اندر كات اذا الاسنان اللي حضرتها هي لور فاني انظر لها بصوره مباشره بينما اذا ابر انظر بواسطه الميرور آه وانزل كانما خط مستقيم من عيني على السن اللي اني محضرته وبعد ما احرك يمنى او يسرى من باتجاه واحد عيني الى ال انزل خط مستقيم من عيني الى السن اللي محضرته لازم اشوف الفينشينج لاين داير ما داير السن وبهذا اتاكد انه ماكو اندر كات آه المناطق اللي آه ما اشوف بها الفينشينج لاين يعني يدل لي انه بهذه المنطقه اندر كات فلازم اخذ من السن فوق الفينشينج لاين منطقه الفينشينج لاين آه لحتى اتخلص من اندر كات وبعد ما اتاكدت انه ماكو اندر كات 
هذا يدل انه ان تحضير السن الي كافي واقدر اخذ بهذه الحالة بعد الطبع بهذه الصور حنختصر او اراجع لكم تحضير الاول سيراميك كراو مثل ما تلاحظون بالصورة الاولى على يمينكم حضرنا البكل سيرفس ومثل ما قلنا انه البكل سيرفس نحضره تو بلان ريدكشن توف او فالو ذا اناتومي اوف ذا توب دائما الجنجابل ثيرد يكون البير بارارال تو ذا لونج اكس حتى احصل الفينيشينج لاين واستعمل البير بيبر بير وذ فلات ان حتى احصل على شولدر فينيشينج لاين الصورة اللي بعدها انه حدا حضر البليتال سيرفس من جهة الجنجابة ثيرد اونلي ايضا بنفس البير لانه انا اريد شولدر فينيشينج لاين اول اراوند لان الكراون حيكون هو كله من البورسلين ونفس السمك مال فينيشينج لاين اريده يكون عن دار مدار السن بعد هذا احضر البليت الفوسة بال بير لازم يكون ملائم او يتطابق مع الاناتومي للبليت الفوسه فحستعمل الويل بير والصوره اللي تحتها مستخدمين الراوند بير حتى يعطينا ديث اورينتيشن جروبس وراها اكمل تحضيري بالويل بير بعد ذلك افتح الكونتاكت قلنا بير تيبرد بوينتد اند يعني بير رفيع حتى على كيف يفتح الكونتاكت من افتح الكونتاكت قلنا نتحرك اب اند داون عند بكولانغولي افتح الكونتاكت وراها ورا من فتحت الكونتاكت ححول على نفس البير اللي رسمت به شولدر ومد الفينيشينج لاين من البليتال سيرفيس للليبيال او من الليبيال للبليتال المهم حاصل شولدر فينيشينج لاين دار مدار السن ورا هذا اسوي سموثينينج واوخر اي شارب انجل وارجع السيليكون اندكس حتى اتاكد انه التحضير ماتي كان بالصوره الكافيه اللي اني اريد فلهذا التايب اوف فينيشينج لاين اللي بيستعمله بالبورسلين جاكت كرون حيكون شولدر فينيشينج لاين اور راديال شولدر اور ديب شامبر all around uh, the tooth uh, لأنه مثل ما قلنا إنه مادة البورسلين حتكون هي أضعف من المتل فحنحتاج لها finishing line يوفر لي سموك للrestoration أكثر بينما بالفول متل كراون إحنا استخدمنا الشامفر أو النايف إيدج لأنه المعدن يكون قوي بينما في حالة إنه الrestoration مصنوعة كلها من ال سيراميك حيختارينا لها الشولدر أو ريديال شولدر أو هيفي شامبار آه وأكيد إنه آه تحضير آه هذا الفينيشينج لاين إحنا حنستخدم آه تيبرد فيشر بير وذ فلات آه إند ناو أي ويل توك أبوت ذا أكريليك جاكت كراون Acrylic jacket crown is the same as porcelain jacket crown, but it is but it is made from acrylic material rather than porcelain. And as you know, that acrylic material has many disadvantages. It uh, has a poor tissue response, poor marginal uh, fitness, and poor adaptation. Beside uh, the acrylic material, wear easily and discolored with time. مادة الأكريليك إنه بيها مضار كثيرة تعرفون إنه يكون نسبة البلاك أكيميليشن عليها أكثر من البورسلين فلهذا إنه حد أدي لي إنه جنجيفايتس بمرور الوقت وبالإضافة إنه يكون تغيرها باللون وال يعني يصير بها لوس اوف كونتور بمرور الوقت بالاضافة انه يكون المارجنال ريسبونس الها ضعيف يعني حتى ما حد يدينا الى الجنجيفايتس فقط اني اقدر استعمل الاكريليك كمادة لصناعة الجاكت كراون اذا اني مستعمل هاتها لفترة مؤقتة فالاكريليك جاكت كراون اقدر استعمله as a temporary Uh, restoration. 
So the indications of acrylic jacket crown will be uh, for the young patient for whom a particular type of crown restoration is a planned but delayed until complete eruption of the tooth take place. And most of the time, the acrylic jacket crown is used as a temporary crown restoration. يعني اللي أقصده uh, بال uh, بهذه النقطتين إنه دائما الأكريليك جاكت كراون هو نستعمله في الحالات المؤقتة اللي uh, إحنا uh, ما حنبقي الكراون لفترة طويلة بل بل فترة محددة خصوصا باليانك بيشنت اللي يكون عمرهم أصغر من 18 سنة uh, اللي uh, تكون uh, الأسنان مالتهم ما كاملة الظهور فننتظر حد 18 سنة تكمل ظهور الأسنان ونبدل الأكريليك جاكت كراون بالبورسلين جاكت كراون والتحضير للسن للأكريليك جاكت كراون هو نفس البورسلين جاكت كراون فقط إنه المادة صنعناها من الأكريليك اللي هي تكون أرخص للمراجع That's all about all ceramic crown and thank you for your attention.